আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনাদের যে কমেন্টসগুলো এগুলো আমি উল্টো দিক থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম এজন্য আগের লাইভ টিকেটে নতুনভাবে আমি আবার লাইভে ঢুকেছি এবার একটু আমাকে জানান যে আমাকে আমার ক্যামেরার পজিশন ঠিক আছে কিনা ঠিকঠাক মতো আমাকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কিনা যদি সব ঠিক থাকে তাহলে আমরা শুরু করব ট্রু টিপস লিখেছেন নাও ওকে হাসান জনি লিখেছেন এখন ঠিক আছে মহসিনা জামিল লিখেছেন নাও এভরিথিং ইজ অল রাইট পুষ্প চৌধুরী নাও ওকে আশা করছি এবার সব ঠিক আছে জি আরও অনেকেই লিখেছেন যে ইটস ওকে এখন ঠিক আছে মহতারাম তো তাহলে আমরা শুরু করি বিসমিল্লা ওসালাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ওবাদ কাছে কিংবা দূরে বাংলাদেশ থেকে কিংবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যারাই আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আহলান ও সাহলান ও মারহাবান বেকুম ফেহাদ আল্লেখা আপ্তাইব আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং সব সময় কামনা করি যে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক এবং ইমানের সাথে রাখুক সম্মানিত সুধি গত দুই দিন আগে আমি আমার এই মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজটিতে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বের মতো একটি লাইভ আমি করব সেই সুবাদে বেসিক্যালি আজকে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে আমরা এই লাইভে এসেছি তো আশা করছি যে অনেক জায়গা থেকে আপনারা যুক্ত হচ্ছেন এবং আমরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো এগুলো থেকে আমরা সকলেই উপকৃত হব ইনশাল্লাহ সম্মানিত সুধি আপনারা যারা লাইভ দেখছেন আপনাদের লাইভের এই ভিডিওটির নিচে নিশ্চয়ই শেয়ার নামে একটি বাটন রয়েছে আপনারা কাইন্ডলি সে শেয়ার বাটনে ক্লিক করবেন ফলে এখনই লাইভটি শেয়ার হয়ে যাবে আর আপনাদের সাথে যুক্ত যে বন্ধু বান্ধবরা আছে সবাই এখনই এই লাইভটি দেখতে পারবে আর কি ইনশাল্লাহ তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা কাইন্ডলি এখনই শুরু থেকেই লাইভটি যদি শেয়ার দিয়ে রাখেন তাহলে ইনস্ট্যান্ট সবাই লাইভটি দেখতে পারবে এবং কারো কোনো জীবন ঘনিষ্ঠ জীবন জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্ন থাকলে এখনই তারা করতে পারবে সম্মানিত শুধু আজকে বেসিক্যালি আমি আপনাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইসলামিক পার্সপেকটিভ থেকে কারণ আমার এই পেজে অনেক প্রশ্ন আসে আপনাদের কাছ থেকে অনেক দিনই ভাই এবং বোনেরা প্রশ্ন করে থাকেন তো আসলে সব প্রশ্ন টাইপ করে অন টাইমে আনসার করা সম্ভব হয় না ফলে আমরা মাঝে মাঝে লাইভে আসার চেষ্টা করি এবং সেগুলোর আনসার করার চেষ্টা করি তো আমার ইনবক্সে জমা হয়ে থাকা প্রশ্নগুলোকে আগে প্রায়োরিটি দিয়ে সেগুলোর আনসার করব এবং শেষের দিকে যারা আপনারা এই লাইভের এই কমেন্টসে প্রশ্ন করবেন আপনাদের সেই প্রশ্নগুলোরও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমি অনেকের অনেক কমেন্টস দেখতে পাচ্ছি এবং এগুলো খুব দ্রুতই মানে স্ক্রল আপ হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে চলে যাচ্ছে ফলে এগুলো আসলে আপনাদেরকে ওইভাবে পড়ে শোনানোর সুযোগ হচ্ছে না তো আমরা শুরুতে কিছু ভূমিকা কথা বলবো প্রাথমিক কথা তারপরে আমার ইনবক্সে জমা থাকা যেই প্রশ্নগুলো এসেছিলো সেগুলো নিয়ে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সব শেষে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তা আলা ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচশো জন আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হয়েছেন আমি আবারও বলছি আপনারা শেয়ার বাটনে ক্লিক করে সবাইকে যুক্ত করে নিন সম্মানিত শুধু আমরা জানি যে এই সময়টা হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ এবং এই টেকনোলজির কল্যাণে আজকে আমরা খুব সহজেই পৃথিবীর যে কোনো ইনফরমেশন খুব সহজে হাতের নাগালে পেয়ে যাচ্ছি এবং এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে টেকনোলজির যুগে আমরা যারা কোরআন সুন্না থেকে কথা বলার চেষ্টা করি বাণী বাহকের কাজ করি দায় ইলাল্লার কাজ করি আমাদের কথাগুলো খুব সহজেই অন্যদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ইউটিউবের মাধ্যমে ফেসবুকের বিভিন্ন পেজের মাধ্যমে নানাভাবে তো এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিকা যারা রাখছে আমাদের পাশাপাশি তারা হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলের ওনার যারা আছে তারা বেসিক্যালি আমাদের আলোচনাগুলোকে রেকর্ড করে তারা ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দেয় ফলে সবাই সেখান থেকে আমাদের আলোচনাগুলো শুনতে পারছে এবং আমি অবাক হয়েছি আমি কিছুদিন আগে মক্কাতে ছিলাম হজে গিয়েছিলাম আপনারা জানেন যে সৌদি আরবিয়াতে প্রায় পঁচিশ তিরিশ লক্ষ বাংলাদেশি থাকে তো ওনারা সবাই বলছিলেন যে আপনাকে আমরা চিনি ইউটিউবের মাধ্যমে আমি সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছিলাম মক্কাতে তায়েফে জম্মুমে মাদিনাতে জেদ্দাতে তো সব ভাইদের একই কথা যে আপনাদের আলোচনাগুলো আমরা ইউটিউবে শুনি এবং সৌদি আরব ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যখন আমরা যাই তারাও এই কথা বলে 
ইউরোপ থেকে আমেরিকা থেকে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সবার একই কথা যে আমরা ইউটিউবে অবসর সময় আপনাদের লেকচারগুলো শুনি তো সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা এটা কিন্তু ভেরি স্ট্রং একটা প্ল্যাটফর্ম বর্তমান সময়ে ইউটিউবের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের এই কথাগুলো ছড়িয়ে দিতে পারছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের পাশাপাশি যারা এই এই কাজটার আঞ্জাম দিয়ে থাকেন তারা হচ্ছেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ওনার ভাইয়েরা অনেকে আমাকে বলে থাকে যে হুজুর আপনার পার্সোনাল কোনো ইউটিউব চ্যানেল আছে কিনা আমি সব সময় বলি যে আমার পার্সোনাল কোনো ইউটিউব চ্যানেল নেই বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলের ভাইরা তারা আমাদের আলোচনাগুলো রেকর্ড করে ছড়িয়ে দেয় তো আমরা যেমনি দাওয়াতি কাজ করে সাওয়াব পাচ্ছি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিঃসন্দেহে আমরা প্রতিদান পাবো ইউটিউব চ্যানেলের ওনার যারা আপনারা আছেন যারা এই কথাগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন নিঃসন্দেহে আপনারাও আল্লাহর কাছে যা যা খায়ের পাবেন নিঃসন্দেহে যদি এটা ক্লাসের সাথে সুন্দরভাবে আপনারা যদি সুচারুরূপে এটাকে আঞ্জাম দিতে পারেন কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ইদানিংকালে ইউটিউব আমরা যখন দেখি তখন দেখা যায় যে আমাদের আলোচনাগুলোর এমন কিছু অদ্ভুত টাইটেল দেয়া হয় যেগুলো আসলে আমাদের সাথে মানানসই নয় অনেক সময় দেখা যায় যে এমন ওয়াজ পুরাই মাথা গরম তারপর এই ওয়াজ শুনে কান্না না আসলে এম বি ফেরত দেওয়া হবে এই ধরনের অদ্ভুত বিদঘুটে টাইপের কিছু কথা বলা হয় যেগুলোর সাথে আমাদের যায় না তার চেয়েও দুঃখজনক হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের অনেক ভাইরা আমাদের ছবির সাথে অনেক নারীদের ছবি জুড়ে দেয় কখনো তারা হেজাব পরিহিতা নারীদের ছবি কখনো চেহারা খোলা আছে এরকম সুন্দরী নারীদের ছবি তারা জুড়ে দেয় যেটা কিন্তু ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বড় ধরনের গর্হিত কাজ এটা কিন্তু কবিরা গুণা যে আপনারা যেখানে আমি হয়তো কোরআন থেকে তাফসির করলাম সে তাফসিরের টপিক আপনি না দিয়ে আপনি বিদঘুটে টপিক দিলেন কিংবা নারীর ছবি জুড়ে দিলেন তো এটা কিন্তু মোটেও কাম্য না আমি বিভিন্ন সময় বলে এসেছি এবং আজকে এই লাইভের শুরুতেই আমি সিরিয়াসলি ইউটিউব চ্যানেলের যে সমস্ত ভাইরা বোনরা আপনারা আমার লাইভ দেখছেন আমি সবাইকে খুব সিরিয়াসলি বলছি যে আপনারা এগুলো বন্ধ করুন আমাদের নামের সাথে ছবির সাথে অদ্ভুত টাইটেল দেওয়া বন্ধ করুন বরং যে বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম আমাদের নাম দিয়ে শুধু সেই বিষয়টি আপনি জুড়ে দেন লোকজন সেগুলো দেখেই উপকৃত হবে এবং অবশ্যই অবশ্যই নারীদের ছবি দিয়ে আপনাদেরকে বন্ধ করতে হবে আমি খুব স্ট্রিক্টলি আজকের লাইভ প্রোগ্রামে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে সমস্ত ইউটিউব চ্যানেলের ভাইরা আমার ছবির সাথে নারীদের ছবি যুক্ত করে দিয়েছেন কভারে আপনাদেরকে সাত দিনের সময় আমি দিচ্ছি এই সাত দিনের মধ্যে অবশ্যই এই ছবিগুলোকে আপনারা ডিলিট করে ফেলবেন আমি ইউটিউবে ঘেটে দেখেছি প্রায় ষাটটা চ্যানেল তারা তারপর বাংলা ওয়াজ তারপর এইচ ডি ওয়াজ টিভি ইসলামিক মিডিয়া সেন্টার বাংলা ওয়াজ অফিসিয়াল সাইট সিলেট বিডি টিভি ইসলামের আলো টোয়েন্টি ফোর বিডি এই সাতটা চ্যানেলের নাম আমি সরাসরি উল্লেখ করলাম তারা নারীদের ছবি আলোচনার কখন করবেন না যদি আপনি লাইভে থাকেন আমার সাথে ফোন করবেন না এক ঘন্টা পরে ফোন করবেন রিসিভ করা হবে আপনার ফোন অসুবিধা নেই তো এই সাতটা চ্যানেল তারা নারীদের ছবি দিয়েছেন প্রিয় ভাইয়েরা এগুলো আপনারা বন্ধ করুন আপনারা সাত দিনের মধ্যে এই ছবিগুলোকে তুলে ফেলবেন যেই সাতটা চ্যানেলের কথা আমি উল্লেখ করলাম তারা সাত দিনের মধ্যে অবশ্যই ছবিগুলো তুলে ফেলবেন তা না হলে কিন্তু আমি আমার পেজে আপনাদের ব্যাপারে লোকজনদেরকে জানাবো যে আপনাদের চ্যানেলকে যেন তারা আনসাবস্ক্রাইব করে শুধু এখানেই না প্রয়োজন হলে মা ফিলে মা ফিলে আমি উল্লেখ করে এই চ্যানেলগুলোর নাম নিয়ে বলতে বাধ্য হব আপনাদের ব্যাপারে যে আপনাদেরকে যেন সবাই সাব আনসাবস্ক্রাইব করে তো আমি সিরিয়াসলি আপনাদেরকে ওয়ার্নিং দিলাম আশা করি আপনারা সুধরে যাবেন সম্মানিত সুধী দেরি করে যারা যুক্ত হয়েছেন আমরা বলেছিলাম প্রথমে আমরা কিছু আমার ইনবক্সে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর করব পরে আপনাদের উত্তর করব ইনশাল্লাহ আর নিচে যারা শেয়ার বাটন দেখতে পাচ্ছেন শেয়ারে ক্লিক করে এখনই সবাইকে যুক্ত করে নিন প্রায় নয়শো জন মানুষ ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমার একটা অ্যাপোলজি আছে আপনাদের কাছে আপনারা সবাই আসলে ভালোবাসা থেকে হোক জানার আগ্রহ থেকে হোক অনেক ইনবক্স করেন আমার এই পেজে এবং আমি দেখেছি অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ প্রতিদিন একশো থেকে একশো পঞ্চাশটির মতো এস এম এস আমার এখানে আসে মাঝে মাঝে দুইশোর মতো মেসেজ প্রতিদিন আসে তো আসলে এত মেসেজের উত্তর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না আমি এ মাসে মালয়েশিয়া থেকে এসেছি আপনারা জানেন যে আমি এখনও শিক্ষার্থী আমি পিএইচডি ডিগ্রি নিচ্ছি মালয়েশিয়া থেকে তো সেখানে আমাদেরকে রিসার্চের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তো যখন সুযোগ হয় আমরা প্রশ্নগুলো আনসার করার চেষ্টা করি কিন্তু এত এত মেসেজ আসে যে আমাদের অন্যান্য কাজের ফাঁকে সবগুলো মেসেজের উত্তর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তো এই বিষয়টি আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এহসানের সাথে দেখবেন জানি আপনাদের ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা থেকে বা ইসলামের ব্যাপারে জানবার আগ্রহ নিয়েই মূলত আপনারা প্রশ্ন করেন কিন
এগুলো যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন এহসানের সাথে দেখেন আমাদের জন্য অনেক ভালো হয় পাশাপাশি ইদানিংকালে আমি অনেক মা বাবার কাছ থেকে মানে প্যারেন্টস যারা আছে অভিভাবকদের কাছ থেকে অনেক অনেক প্রশ্ন পাই তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ওনারা আবেগ ঘন অনেক মেসেজ আমাকে দেন এবং বলেন যে হুজুর আমার ছেলেকে আমি কিভাবে মানুষ করব কোথায় পড়াবো অনেকে এরকমও বলেন যে হুজুর আমার ছেলেকে আপনার মতো বানাতে চাই আপনি কোথায় পড়েছেন আপনার ইন ডিটেল আমাকে জানান তো আপনাদের আপনাদের ছেলে মেয়ে আমাদের মতো কেন আমাদেরকেও তারা ছাড়িয়ে যাবে তা তাদের ক্যারিয়ার আরও অনেক ব্রাইট হবে আমরা দোয়া করি তো সেক্ষেত্রে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে অনেকে আমাকে ফোন দিচ্ছেন ফোন দেওয়ার কারণে লাইভের আলোচনাটাতে অনেক ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে তো মেহরবানি করে এখন কেউ ফোন দিবেন না এক ঘন্টা পরে ফোন দিলে ফোনগুলো রিসিভ করা হবে ইনশাল্লাহ তো অনেকে বলে যে আমি কোথায় পড়েছি আমি পড়াশোনা করেছি দারুন নাজাদ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসায় তারপরে পড়েছি আলাজার ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলর করেছি মিশরে এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া থেকে মাস্টার্স অ্যাম ফিল করে এখন পিএইচডিতে আছে তো আপনার ছেলেকে যে আমি যেখানে পড়েছি ওখানেই পড়াতে হবে নট ন্যাসেসারি আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোতে আপনারা পড়াতে পারেন ছেলে মেয়েদেরকে কোথায় দিতে হবে জিজ্ঞেস করলে আমি সাধারণত দারুন নাজাতের কথা বলি তামিরুল মিল্লাতের কথা বলি টঙ্গি শাখা মীর হাজারিবাগ শাখা কিংবা জামিয়া কাসমিয়া নরসিন্দিতে যে মাদ্রাসাটি আছে সেটির কথা বলি উত্তরাতে তানজিমুল উম্মা আছে ভালো একটি প্রতিষ্ঠান সেখানে দেওয়া যেতে পারে লালমাটিয়াতে অ্যাভারোজ ইন্টারন্যাশনাল আছে ইংলিশ মিডিয়ামের একটি মাদ্রাসা তো সেখানে আবার খরচ খুব বেশি তো এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা আমরা বলি আসলে আমরা যে প্রতিষ্ঠানে পড়েছি সেগুলোতেই পড়াতে হবে এমনটা নয় আপনি যে লোকেশন আপনি যে লোকেশনে থাকেন যে এলাকাতে থাকেন সে এলাকার যে ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সে ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোতে আপনারা দিতে পারেন আসলে বিষয় হচ্ছে ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে খুব সচেতনভাবে আবুল কালাম আজাদ ভাই আপনি রেগুলার ফোন দিয়ে যাচ্ছেন মানে কন্টিনিউয়াস আমি বারবার কেটে দিচ্ছি আপনি পরে ফোন দেবেন মেহরবানি করে তো আপনি যে লোকেশনে আছেন সেই লোকেশনের যে ভালো প্রতিষ্ঠান সেখানে দিলেই চলবে আর ছোটবেলা থেকে একটু সচেতনভাবে ছেলেকে মানুষ করতে হবে এবং ছেলের মধ্যে স্পিরিটটা আনতে হবে যে তোমাকে মুক্ত স্বাধীন চিন্তা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে ভালো কথা জ্ঞানের কথা কল্যাণের কথা যেখানেই পাও সেখান থেকে তোমাকে কালেক্ট করতে হবে আল হেকমাত দল্লাতুল মুমিন ফাহাইসু ওয়াজাদ ওয়াজাদা ওয়াজাদা ভা ফাহু আহাক বিহা তো যেখানেই মানুষ হেকমা কল্যাণ উইজডামের জ্ঞানের কথা পাবে সেখান থেকে মানুষ গ্রহণ করবে তো এভাবে যদি ছোটবেলা থেকে আপনারা ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করতে পারেন এবং ঘরে কিন্তু একটা পড়াশোনার পরিবেশ রাখতে হবে তখন দেখা যাবে যে ঠিকই ফ্যামিলি থেকে সে শিখছে প্রতিষ্ঠান থেকে শিখছে এভাবে সে একজন আলোকিত মানুষ হবে তো আপনাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হোক সুশিক্ষিত হোক আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করুক দেশের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসুক তারা দেশ প্রেমিক হোক এবং তারা খুব ব্রাইট ক্যারিয়ার করুক আমরা সেই কামনাই করছি নয়শো জন ইতিমধ্যে দেখছেন এটা আপনাদেরকে আবারও বলছি যারা দেখছেন তারা শেয়ার বাটনে ক্লিক করে অন্যদেরকেও এখনই লাইভে যুক্ত করে নিন অনেকে আমাকে এস এম এস করেছেন বিভিন্ন জিনিস জানতে চেয়েছেন তো যেগুলো টাইপ করে আপনাদেরকে জানানোর সুযোগ হয়নি ওই রকম কিছু প্রশ্ন দিয়ে আমি আজকে শুরু করছি আশা করছি আপনারা সবাই উপকৃত হবেন তো আমরা চলে যাই সরাসরি কিউ এস এস এনে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে দাদার আগে বাবা মারা গেলে নাতিরা দাদার সম্পদের মালিক হবে কি না এরকম ঘটনা কিন্তু অনেক সময় ঘটে থাকে দাদার আগে মারা গিয়েছে বাবা ছোট ছোট নাতি নাতনি আছে তারা সম্পদ পাবে কিনা আচ্ছা শাড়িয়ে পার্সপেকটিভ থেকে কথা হচ্ছে না দাদার আগে বাবা মারা গেলে নাতি নাতনিরা সম্পদ পাবে না কেন পাবে না কারণ দাদার কাছ থেকে তো বাবা পাবে নাতি পাবে না নাতি তো সেকেন্ড স্টেজে ফার্স্ট স্টেজ এখানে আপনাকে কনসিডার করতে হবে মানে দাদার কাছ থেকে পাবে বাবা চাচা ওনারা কিন্তু নাতিরা পাবে না কিন্তু কখনো এরকম হতে পারে যে দাদার আগে বাবা মারা গিয়েছে এখন যে নাতিরা আছে তারা খুবই অসহায় ইয়াতিম না টাকা পয়সা নেই তো তখন দাদা যেটা করতে পারে দাদা ওয়াসিয়াত করতে পারে ওয়াসিয়া যেটাকে উইল বলে ওয়ান থার্ড এক তৃতীয়াংশ সর্বোচ্চ বা তার কম কিন্তু তার বেশি করা যাবে না ওয়াসিয়াত করা যায় সেক্ষেত্রে যারা ওয়ারাসা বাই ডিফল্ট উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হবে তাদের ব্যাপারে ওয়াসিয়াত করা যায় না বরং যারা ওয়ারাসা নয় তাদের ব্যাপারে ওয়াসিয়াত করা যাবে তো ওয়ান থার্ড আসুলুস ওয়াসুলুসু খাসির এক তৃতীয়াংশই তো অনেক তো এটা চাইলে দাদা করতে পারেন 
কিন্তু দাদার আগে যদি বাবা মরে যায় নাতিরা পাবে না তবে হ্যাঁ নাতিরা আসাবা হিসেবে পেতে পারে যদি চাচা না থাকে মানে ওই দাদার মাত্র একটাই সন্তান ছিল সে মারা যাওয়ার পরে শুধু নাতিরা আছে তখন নাতিরা পাবে কিন্তু যদি চাচা থাকে তাদের তাহলে নাতি নাতনিরা সম্পদ পাবে না তো সেক্ষেত্রে অনেকে বলে ইসলামের তো এটা ইনসাফপূর্ণ বিধান হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে ইসলাম ইনসাফের যে রাস্তাটা খোলা রেখেছে সেটা হচ্ছে ওয়াসিয়াত করা যেতে পারে ওয়ান থার্ড দাদা চাইলে নাতি নাতনিকে সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ দিতে পারে সাহস ইজদার বিধান জানতে চেয়েছেন আচ্ছা আমি আপনাদের এগুলোকে আমি পরে বলব ইনশাল্লাহ সাজিদাত উৎসাহ আচ্ছা এরপর একজন প্রশ্ন করেছেন ইমাম মাহাদির আবির্ভাব নিয়ে কিছু বলুন আল মাহাদি আল মুমতাদার আমরা ওনার অপেক্ষায় আছে উনি আসবেন আমরা এটা বিশ্বাস করি কিন্তু ইদানিংকালে খুব বেশি শোনা যায় যে ইমাম মাহাদি হয়তো এ সালেই চলে আসবে বা উনিশ সালে আসবে কেউ বলছে দু হাজার মধ্যে আসবে কেউ বলছেন যে কেমন চলেই আসলো এ জাতীয় যে কথাগুলো বলা হয় এগুলোর আসলে কোনো ভিত্তি নেই কারণ কেমত কখন হবে লাইয়া আলামুহা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না সো যারা এগুলো বলে এগুলো তাদের ব্যক্তিগত অবজারভেশন ব্যক্তিগত কথা আমরা জানি না ইমাম মাহাদি কবে আসবে তবে হ্যাঁ কেমতের যে ছোট ছোট আলামত আছে দ্য মাইনর সায়েন্স অব দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমতের ছোট্ট আলামতগুলো এই আলামতগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে তো এই জন্য অনেকেই ভাবছেন যে ইমাম মাহাদির আগমন হয়তো কাছাকাছি হ্যাঁ সেটা সেটা হতে পারে সেটা হতে পারে কিন্তু আঠারো সালেই আসবে উনিশ সালেই আসবে পঁচিশ সালেই আসবে মাঝহাব নিয়ে বড় দ্বন্দ্ব কিছু বলবেন আচ্ছা মাঝহাব এমনটি বলা আসলে ঠিক না কারণ এগুলো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে অনেক ইয়াংদের মধ্যে আমি এই ফ্রাস্ট্রেশনে এর ব্যাপারটা দেখি বলে যে হুজুর ইমাম মাহাদি তো চলে আসবে পঁচিশ সালের মধ্যে আসতেছে কেমত তো হয়ে যাবে তো এই কথাগুলো যারা বলেন এই কথাগুলো কিন্তু যুবকদেরকে অনেককে কর্ম বিমুখ করে ফেলছে মানে অনেকে বলছে যে মাহাদি তো চলেই আসবে কেমত তো হয়েই যাবে তো আমরা আর কি করব আমার ক্যারিয়ার করে লাভ কি চাকরি করে লাভ কি এগুলো করে তো কোনো লাভ নেই এটা একেবারে ভুল কথা ইমাম মাহাদি কখন আসবে আসলে দেখা যাবে ইমাম মাহাদি যখন আসবে আমরা ওনাকে সাপোর্ট করব আমরা ওনাকে সাপোর্ট করব আমরা ওনার সৈনিক হব ওনার সাথে একসাথে কাজ করব কিন্তু ইমাম মাহাদি আসবে কেমত হবে বলে সব কিছু বাদ দিয়ে কর্ম বিমুখ হওয়া এটা ঠিক না আপনি যেমন কাজ করে যাচ্ছিলেন কাজ করে যান এবাদত করে যাচ্ছিলেন এবাদত করে যান ক্যারিয়ারকে ব্রাইট করতে চেষ্টা করেছিলেন করে যান আপনারা আপনাদের কাজকে চালিয়ে যাবেন কিন্তু ইমাম মাহাদি আসবে কেমত হয়ে যাবে বলে আশা হারানো যাবে না কিন্তু অনেকের মাঝেই কিন্তু এই বিষয়টা দেখা যায় যে পঁচিশ সালে আসবে ছাব্বিশ সালে আসবে এরকম কথা বলা হয় এটা আসলে যারা বলেন তাদের ব্যক্তিগত অবজারভেশন সুনির্দিষ্টভাবে কোরআন সুন নাই কবে আসবে এক্সাক্টলি কিছু বলা হয়নি তিরমিজির বর্ণনা বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম বলেছেন ইয়ামলিকু সাবা আসিন ইন ফিল আল ইমাম মাহাদি যখন পৃথিবীতে আসবে তিনি সাত বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন এবং বিষ্ণু বলেছেন ইউআতি ও ইসমু হু ইসমি ও ইসমু আবি হি ইসমু আবি বিষ্ণু বলেছেন যে আমার নামে হবে মাহাদির নাম আমার বাবার নামে হবে মাহাদির বাবার নাম মনে রাখবেন মাহাদি মাহাদি কিন্তু ওনার নাম নয় মাহাদি মানে হেদায়ত প্রাপ্ত গাইডেড একজন মানুষ তো ওনার নাম হবে বিশ্বনবীর নামে নাম হতে পারে বিশ্বনবীর নাম ছিল মোহাম্মদ শাহ ইসলাম তো হতে পারে ওনার নাম হবে মোহাম্মদ বিষ্ণনবীর নাম যে শুধু মোহাম্মদ এমনটা কিন্তু নয় বিষ্ণনবীর নাম আছে আহমদ বিষ্ণনবীর নাম আছে হাশের আকিব আবুল কাসেম তহা ইয়াসিন মুজাম্মিল তো কোন নাম নিয়ে যে উনি আসবে এটা আমরা জানি না তবে বিষ্ণবী বলেছেন আমার নামে হবে ইমাম মাহাদির নাম বিষ্ণনবীর কোনো একটা নাম হয়তো ইমাম মাহাদির থাকবে আচ্ছা তারপর বিষ্ণু শাহ ইসলাম এটাও বলেছেন আজরাল জাবহা ও আকনাল আনফ ইমাম মাহাদির ললাটটা হবে প্রশস্ত প্রশস্ত ললাট হবে ইমাম মাহাদির এবং আকনাল আনফ টল নোজ হবে প্রমিনেন্ট নোজ খুব উঁচু নাক হবে ইমাম মাহাদির প্রশস্ত ললাট উঁচু নাক আল মাহাদি উমিন আইতরাতি আবু দাউদের আরেক বর্ণা বিষ্ণু বললেন ইমাম মাহাদি আমার বংশের হবে হাশমি খান্দানের হবে কোরাইশি হবে মিন ভুলদি ফাতেমা ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহার যে বংশের ধারাক্রম উনার বংশে আসবে ইমাম মাহাদি ইয়াখরুজুমিন নাহিয়াতিল মাশরিক উনি প্রাচ্য থেকে আসবেন উনি পাশ্চাত্য থেকে আসবেন না ইমাম মাহাদি তিনি কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া থেকে আসবেন না উনি আসবেন হচ্ছে প্রাচ্যের কোনো একটা দেশ থেকে 
ইয়ামলা উল আরদা কিস্তান ওয়া আদলা আবু দাউদের আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তিনি পৃথিবীতে যখন আসবেন তখন সাত বছরের শাসনামলে উনি পৃথিবীকে ন্যায় নীতি সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইনসাফ আর জাস্টিস দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় উনি আট বছর থাকবেন কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় নয় বছর থাকবেন তবে সাত বছর যে থাকবেন এই মতামতটা বেশি শক্তিশালী তো এই হচ্ছে ইমাম মাহাদির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যিনি প্রশ্ন করেছেন ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে আমরা এতটুকু বলবো তবে ইমাম মাহাদি চলে এসেছেন চলে আসবেন দুই বছর পরে কেমত হয়ে যাবে এ নিয়ে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই এ কারণ এই কথাগুলো অনেক যুবকদেরকে কিন্তু হতাশ করে দিচ্ছে তারা কর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে বরং এমনটা না করে আপনাদের যে অ্যান্থিওসিজম আপনাদের কর্মস্পৃহা উম্মাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের যে কর্মতৎপরতা আপনাদের প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস জীবন শক্তি এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে ইমাম মাহাদি যখন আসবে তখন আমরা দেখব তখন আমরাই সবাই কথা বলবো ইমাম মাহাদির ব্যাপারে এবং ওনাকে আমরা সাপোর্ট করবো ইনশাল্লাহ আশা করি প্রিয় ভাই উত্তর পেয়েছেন আরেকজন প্রশ্ন করেছিলেন পুরুষরা কি আঙ্গুলে আংটি পড়তে পারবে আসলে জুয়েলারি অর্নামেন্টস এগুলো নারীদের জন্য পুরুষদের জন্য নয় তবে হ্যাঁ পুরুষদের আংটির বিষয়টা ভিন্ন পুরুষরা চাইলে আংটি পড়তে পারবে কোন হাতে পড়বে তারা ডান হাতে পড়বে বিষ্ণু সাহেস্লাম ডান হাতে আংটি পড়েছেন কেন রাসুল সাহেস্লাম ইয়ালবাস হতাম মিনফেদ্দা রাসুল সাহেস্লাম রূপার আংটি পড়তেন রূপার আংটি রাসুল সাহেস্লাম পড়তেন ফি আমি ইনিহি ওনার ডান হাতে পড়তেন আর ওয়াকান ফাসুহু মিনাল হাবাসা আর রূপার আংটির মধ্যে তিনি হাবাসা মানে বর্তমান ইথিওপিয়ার থেকে আনা একটা পাথর তিনি বসিয়েছিলেন তাহলে রূপার আংটি পড়তেন ডান হাতে সামায়লে তিরমিজিতে এগুলো এসেছে আর পাথরটা ছিল হাবাসি পাথর তো সেই পাথরের মধ্যে আবার বিষ্ণু ইসা ইসলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখিয়েছিলেন সব সময় আংটি পড়তেন না বিষ্ণু ইসা ইসলাম মাঝে মাঝে পড়তেন তবে আমরা অনেকে অনেক নিয়ত করে অনেক পাথর বসাই সোলাইমানি পাথর আকিক পাথর সাফায়ের পাথর এটা সেটা না কোনো নিয়ত করে পাথর বসানো যাবে না এগুলো ইসলামের মধ্যে নেই এগুলো পেদ আজ এগুলো আস্তে আস্তে শিরকের দিকে নিয়ে যাবে কারণ পাথর কিছু করতে পারে না ছবি তোলা হারাম কিনা আমরা বলবো ইনশাল্লাহ মোর্শেদ আলী প্রশ্ন করেছেন আমরা বলবো মোর্শেদ সাহেব তো পাথর আপনার কিছু করতে পারে না করতে পারে হচ্ছে আল্লাহ বিপদে পড়লে চাবে তো আল্লাহর কাছে চাও ওই দাস্তা সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তো কোন নিয়তে পাথর বসানো যাবে না বিষ্ণু সাহেস্লাম মাঝে মাঝে এটা পড়তেন সব সময় পড়তেন না কেন পড়তেন সাহাবার এসে বললে রাসুল আল্লাহ আপনি যে অনারব বাদশাদের কাছে ইসলামের চিঠি পাঠাবেন রাসুল সাহেস্লাম চিঠি পাঠাতেন দাওয়াত দিতেন ইসলামের সুশীতল বাণী গ্রহণ করার দাওয়াত দিতেন তো সাহাবারা বলল যে অনারব বাদশারা ওই চিঠি গ্রহণ করে না যে চিঠির নিচে চিঠির প্রেরক সিগনেচার না দেয় কিংবা সিল না দেয় তো বিষ্ণুবী তো সিগনেচার দিতে জানতেন না কারণ বিষ্ণুবী ছিলেন নবি আল উম্মি নিরক্ষর নবী বিষ্ণুবীর কোনো অক্ষর জ্ঞান ছিল না আলিফ বা তা সা কোনটারে জিম বলে কোনটারে হা বলে উনি বুঝতেন না কোনটাকে ওয়াহেদ ইসনাইন সালাসা এক দুই তিন কিভাবে লেখে লেখা থাকলে ওইটা পড়তেও জানতেন না উনি নিরক্ষর ছিলেন অনেকে আবার ভুল বুঝতে পারেন বিষ্ণুবী নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু বিষ্ণুবী মূর্খ ছিলেন না নিরক্ষর আর মূর্খ পার্থক্য আছে নিরক্ষর হচ্ছে ইলিটারেট আর মূর্খ মানে ইগনোরেন্ট বিষ্ণুবী ইগনোরেন্ট ছিলেন না উনি ছিলেন ইলিটারেট অক্ষর চিন্তেন না রিটেন ওয়ার্ড ওয়াজ কাইন্ড অফ মিস্ট্রি টু হিম লিখিত কোনো জিনিস রাসুল ইসলামের কাছে এটা একটা রহস্যের মতো ছিল উনি পড়তেই জানতেন না কেন জানতেন না আল্লাহ ওনাকে শিখার নেই বিষ্ণুবী যদি লিখতে জানতেন পড়তে জানতেন তাহলে কাফির মুশ্রিকরা আরও বেশি করে বলার সুযোগ পেয়ে যেত যে মোহাম্মদ যে কোরআনের কথা বলে এগুলো আসলে আল্লাহর পাঠানো নয় সে নিজে লিখেছে নিজে বানিয়েছে এই জন্য আল্লাহ লেখাপড়াই শিখান নাই ওনাকে অক্ষর জ্ঞান শিখান নাই এবং কোনো কবিতাও বিষ্ণুবী পড়তে পারতেন না জানতেন না ওমা আল্লাম না হুসে আর ওমা এমবাগেইলা আমি আপনাকে কবিতা শিখাইনি আর কবিতা শিখা শিখানো এটা শোভনীয় নয় আপনার জন্য যদি বিষ্ণুবী কাব্য প্রতিভা যদি ওনার মধ্যে থাকতো তাহলে সবাই বলতো যে এই কোরআনের কথা কলা এই যে মিলানো কথাগুলো এগুলো মোহাম্মদের বানানো এগুলো আল্লাহর কথা না এই জন্য সময় পেলে আমরা বলবো টেস্টিউব এই জন্য আল্লাহ তালা বিষ্ণু ইসা ইসলামকে অক্ষর জ্ঞান শিখাননি তিনি বিষ্ণু ইসা ইসলামকে আল্লাহ তালা নিরক্ষর রেখেছেন তাই বলে তিনি মূর্খ নন তিনি জ্ঞানী ছিলেন বিষ্ণু বলেছেন আদ্দাবানি রব্বি ফা আহসানা আদিবি আল্লাহ আমাকে আদব শিখিয়েছেন জ্ঞান শিখিয়েছেন ফলে 
আমার আদব আমার জ্ঞান হয়েছে পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম আদব আর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তো বিষ্ণু ইসলাম ডান হাতে আংটি পড়তেন রূপার তৈরি আংটি পড়তেন খবরদার স্বর্ণের আংটি পরা যাবে না পুরুষদের জন্য সিল্ক সিল্কের কাপড় পরার জন্য হারাম স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম ডান হাতে পড়তেন রূপার আংটি পড়তেন সেখানে লেখা ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো তিনি যখন চিঠি পাঠাতেন অমুসলিম বাদশাদের কাছে তিনি লিখতেন সালাম আলাম আনিত্তা বা আলহুদা আসলিম তাসলাম চিঠিগুলো লিখে নিচে এরকম সিল দিয়ে দিতেন বিষ্ণনবীর ইন্তেকালের পরে এই আংটিটা খলিফা হিসেবে আবু বকর পায় এবং আবু বকর আদি আল্লাহ আলহ উনি এটা ব্যবহার করতেন এক দেড় বছর পরে উনি যখন ইন্তেকাল করলেন উমরে ফারুক খলিফা হয়ে আসলেন উনি এই আংটিটা ব্যবহার করতেন প্রায় দশ বছর ব্যবহার করেছেন এরপরে ওনার পরে যখন ওসমান জুন নোরাইন সেদিন ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু যখন খলিফা হলেন তিনি সেই আংটিটা পেয়েছিলেন খলিফা হিসেবে কিন্তু তিনি কোনো একটা কুয়ার পাশে খুব সম্ভবত বিরে ওয়ারিসার পাশে একজনের সাথে একটা ডেলিংস করার সময় ওনার আঙ্গুল ফসকে আল্লাহ রাসুলের সেই বরকতের আংটিটা কুয়ার মধ্যে পড়ে যায় এবং ওনার সময় থেকেই কিন্তু ফিতনা গজিয়ে ওঠে মুসলিম বিশ্বে নানা ধরনের ফিতনা নানা ধরনের হত্যাকাণ্ড মারামারি শুরু হয় আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে হতে পারে বিষ্ণবীর ওই আংটির আংটিটা ওখানে আল্লাহ মানে একটা কুদরতি ভাবেই সেটা পড়ে গিয়েছে এবং তখন থেকে ওনার সময় থেকে কিন্তু ফিতনা দানা বেঁধে উঠেছে তো পুরুষরা আঙ্গুলে আংটি দিতে পারবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তো আমরা বললাম যে ডান হাতে দিবে যেহেতু বিষ্ণবী ডানপন্থী ছিলেন ডান দিক দিয়ে কাজ করা পছন্দ করতেন কানা রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামা সম্মানের হাত হচ্ছে ডান হাত ডান হাতে আপনারা পড়বেন আংটি রূপার আংটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কাবলাল জুমা ও বাদাল জুমা কত রাকাত প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হয় জুমার সালাত শ্রেষ্ঠ একটি দিন এদিনে কি আমত হবে এদিনে আদম আলাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন আদম আলাহ ইসলামকে পৃথিবীতে এই জুমার দিনেই পাঠানো হয়েছে জুমার দিনে দোয়া কবুল করা হয়েছে ওনার জুমার দিনেই কি আমত হবে তো এই জুমার দিনে আমাদের দুই রাখাত ফরজ সালাদ পড়তে হয় বা ওয়াজিব যেটাকে আমরা বলি তো এর আগে পরে কতটুকু সালাদ পড়তে হয় এটা ছিল ভাইয়ের প্রশ্ন আমরা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি বারোশো জন ইতিমধ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমি আপনাদেরকে বলবো যারা দেখছেন তারা শেয়ার বাটনে ক্লিক করে এখনই অন্যান্যদেরকেও আমাদের লাইভ প্রোগ্রামে যুক্ত করে নিতে পারেন তো জুমার সালাতের আগে কয় রাকাত পরে কয় রাকাত জুমার সালাতের আগে হচ্ছে দুই রাকাত বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সন্ন্যাসম্মত যেই মত সেটা হচ্ছে জুমার সালাতের আগে আপনি দুই রাকাত পড়বেন মসজিদে ঢুকেই দুই রাকাত পড়তে হয় এটা পড়বেন ওটা পরে যদি আরও সময় পান আপনি আরও পড়বেন অর্থাৎ ইমাম সাহেব খোদবা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি দুই দুই করে মা কুদ্দির আলাকা মা কুদ্দির আলাহু আপনার যতটুকু সুযোগ হয় তার মানে বোঝা গেল জুমার সালাতের আগে কাবলাল জুমা এটা সুনির্ধারিত নয় এটা অনির্ধারিত দুই দুই করে জদ্দুর পড়া যায় আচ্ছা আর বাদাল জুমার ক্ষেত্রে সহি সুন্নায় যেটা এসেছে চার রাকাত বাদাল জুমা আপনি পড়বেন চার রাকাত যদি মসজিদে পড়েন আর যদি ঘরে গিয়ে পড়েন তাহলে দুই রাকাত আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম মসজিদে নৌবিতে যখন বাদাল জুমা পড়তেন তিনি চার রাকাত পড়তেন ঘরে গিয়ে পড়লে দুই রাকাত পড়তেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কবলাল জুমা অনির্ধারিত দুই দুই করে জদ্দুর পড়া যায় আর বাদাল জুমা চার রাকাত ঘরে পড়লে দুই রাকাত এরপর একজন প্রশ্ন করেছেন অ্যালকোহল মিশ্রিত পারফিউম ব্যবহার করা যাবে কিনা আমরা জানি আতর পারফিউম দেয়া শুন না তো এই আতর বা পারফিউম অ্যালকোহল মিশ্রিত যেটা এটা দেয়া যাবে কি না এক ভাইয়ের প্রশ্ন তো অ্যালকোহলের ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে অ্যালকোহলকে আরবিতে বলে খামর এই খামরটা ইট সেলফ হারাম কি না এটা নিয়ে মতানৈক্য আছে কিন্তু অ্যালকোহল মদ যেটা বানানো হয় এটা খাওয়া হারাম এ নিয়ে কোনো মতানৈক্য নাই এটা একমত সবাই ইন্নাম আল খামরু আল মাইসিরু আল আনসাব আল আজলাম রিজসুম মিনা আম তো এমডি নাজিম উদ্দিন ভাই প্রশ্ন করছে কল দিচ্ছেন প্লিজ এখন কল দিবেন না লাইভের পরে আপনারা কল দিতে পারেন তো মদ যে খাওয়া হারাম এতে কোনো সন্দেহ নেই এটা সবাই একমত কিন্তু মদ যদি গায়ে লাগে খামর খামর যদি আপনার পাঞ্জাবিতে লাগে এটা নিয়ে আপনি সালা তাদাই করতে পারবেন কি না এটা ইটস সেলফ নাজার সাত কি না এটা নিয়ে এখতলাফ আছে কেউ কেউ বলেছেন এটা ইটস সেলফ নাজার সাত পাঞ্জাবিতে লাগলে ধুয়ে নামাজ পড়তে হবে আর কেউ কেউ বলেছেন না এটা ইটস সেলফ নাজার সাত না এটা জামায় লাগালেও নামাজ পড়া যাবে 
যারা জামাই লাগালেও নামাজ পড়া যাবে এটা নাজাস না তাদের মতে অ্যালকোহল মিশ্রিত পারফিউম ব্যবহার করলে সমস্যা নেই এবং আমরা যদি জেনেছি যে অ্যালকোহল মিশ্রিত পারফিউম এই অ্যালকোহলটা খাওয়ার অ্যালকোহল না অর্থাৎ ভাত পচিয়ে তারি পচিয়ে ডাল পচিয়ে আঙ্গুর আঙ্গুরের রস পচিয়ে যে অ্যালকোহল বানানো হয় ওইটা ওই অ্যালকোহল না এই অ্যালকোহলটা কাইন্ড অফ স্পিরিট এটা হচ্ছে প্রিজারভেটিভ অ্যালকোহল কেমিক্যাল টাইপের এটা আতরটা বা সেন্টটাকে প্রিজার্ভ করার জন্য এটা পারফিউমের সাথে মিশ্রিত করা হয় আর এটা যখন আপনি স্প্রে করবেন স্প্রে করার সাথে সাথে আপনার গায়ের মধ্যে যে লাগবে আতরটা আর ওই স্পিরিটটা অ্যালকোহলটা বাতাসের সাথে মিশে যায় তো এই জন্য অনেক স্কলাররা বলেছেন যে এটা গায়ে দেয়া যাবে এবং গায়ে দিয়ে সালাদ পড়লে সালাদের কোনো সমস্যা নেই সালাদ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তবে তাকোয়ার বহি প্রকাশ হচ্ছে অতিরিক্ত তাকোয়ার বহি প্রকাশ হচ্ছে যে আপনি অ্যালকোহল ছাড়া যে পারফিউম এবং আতরগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করেন কিন্তু ফতুয়া হচ্ছে যে অ্যালকোহল মিশ্রিত যদি আপনি পারফিউম ইউজ করেন এটা হারাম হবে না এবং এটা দিয়েও গায়ে দিয়েও আপনি সালাদ আদায় করতে পারবেন কারণ এটা হচ্ছে প্রিজারভেটিভ কেমিক্যাল এটা আতরটাকে সংরক্ষিত করার জন্য খুব অল্প পরিমাণে ইউজ করা হয় এবং এটা গায়ে লাগে না এটা বাতাসের সাথে মিশে যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন প্রভিডেন্ট ফান্ডের জাকাত দিতে হবে কিনা এবং এটা সুদ হবে কিনা খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ একটা ব্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি মোল্লা নাজিম উদ্দিন ভাই যুক্ত হয়েছেন আহলান সাহালান তেরোশো জন যুক্ত হয়েছেন অনেকের ভাই অনেক প্রশ্ন আজকে সারা রাতও যদি আমরা এই প্রশ্নের উত্তর করি আসলে এগুলো আনসার করে শেষ করা যাবে না এই জন্য একটু ধৈর্যের সাথে থাকতে হবে যে দেখি আমরা কত দূর যেতে পারি তো এক ভাইয়ের প্রশ্ন যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জাকাত সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী আপনারা জানেন যে যারা গভর্নমেন্ট জব করে তাদের বাধ্যতা কালো কলবের ব্যাপারে কিছু বলবেন হ্যাঁ বলবো ইনশাল্লাহ গভর্নমেন্ট জব যারা করে তাদেরকে বাধ্য হয়ে তাদের স্যালারি টেন পারসেন্ট বা ফিফটিন পারসেন্ট প্রতি মাসে দিয়ে দিতে হয় বা কেটে নেওয়া হয় এবং তার চাকরি শেষে সেটা সে পায় লেটস এ প্রতি মাসে টেন পারসেন্ট কেটে নেওয়াতে বা ফিফটিন পারসেন্ট কেটে নেওয়াতে তার পুরো চাকরির মেয়াদে বিশ লক্ষ টাকা সরকার কেটে নিল পরে তাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিল এই যে টাকাটা এই টাকাটার জাকাত দিতে হবে কি না এটার জাকাত দিতে হবে যখন আপনি হাতে পাবেন আমি আবারও বলছি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যখন আপনার হস্তগত হবে তখন আপনি জাকাত দিবেন কারণ এটা সরকারের হাতে এখন আপনি আপনার হস্তগত হয়নি এই জন্য প্রতি বছর বছর এটার জাকাত দেয়া লাগবে না জাকাত দেওয়ার একটা মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে তামাল্লুক অ্যান্ড নাফসি আপনার কন্ট্রোলে আসতে হবে টাকাটা আপনার হাতে আসতে হবে তারপরে আপনি এটার জাকাত পে করবেন তো যখন আপনি পাবেন পুরো টাকাটা ওইটার সাথে আপনার ক্যাশ টাকা আছে কিনা আপনার প্রাইজ বন্ড আছে কিনা আপনার ঘরে জুয়েলারি গোল্ড আছে কিনা গোল্ডের বার আছে কিনা সঞ্চয়পত্র আছে কিনা না এফডিআর আছে কি না সব কিছু যোগ দিয়ে আপনার ঋণ থাকলে বাদ দিয়ে তখন আপনি জাকাত দেবেন তাহলে কথা হচ্ছে যখন পাবেন তখন আগে নয় আর এটা সুদ হবে কি না এটা খুবই জরুরি একটা প্রশ্ন অনেকেই প্রশ্ন করেন বেশিরভাগ স্কলারদের মতে এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা সুদ হবে না প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা সুদ হবে না কারণ এটা আপনি দিতে বাধ্য সরকার বাধ্য করে আপনার কাছ থেকে কিন্তু টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট টাকা রেখে দিয়েছে লাইকুল্লাফসান ইল্লা ভুসা আহা বাধ্য হয়ে কিছু করা হলে আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না তো এটা যেহেতু সরকার বাধ্যতামূলক সরকারি জব কন্টিনিউ করতে হলে আপনাকে রাখতেই হবে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হয়তো বিশ লাখ টাকা জমলো পরে গভর্নমেন্ট আপনাকে আরও বিশ লাখ দিল এটা আরব দেশেও আছে এটাকে বলে কি বলে মা বা আদাল খেদমা মানে আফটার সার্ভিস অ্যাপ্রিসিয়েশন আপনি যে গভর্নমেন্ট জব করলেন আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আপনার থাকলো বিশ লাখ গভর্নমেন্ট আরও জুড়ে দিল বিশ লাখ মোট চল্লিশ লাখ টাকা এটা ইনশাল্লাহ আপনি নিতে পারবেন প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা সুদ হবে না ইনশাল্লাহ এটা নেওয়া যাবে কারণ গভর্নমেন্টের সব টাকাই সুদ মিশ্রিত আপনি যে স্যালারি নিচ্ছেন এই টাকাটাও তো গভর্নমেন্টের কোনো প্রজেক্ট থেকে যে কোনো যা ফান্ড থেকে টাকাগুলো আসছে তাই বলে কি আপনি গভর্নমেন্ট স্যালারি নিতে পারবেন অবশ্যই পারবেন তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদটার ব্যাপারে কথা হচ্ছে এটা আসলে এরকম সুদ না এটা হচ্ছে আফটার সার্ভিস অ্যাপ্রিসিয়েশন মা বা আদাল খেদমা তবে হ্যাঁ কেউ যদি অতিরিক্ত তাকোয়ার দাবিতে আপনারা যে প্রফিটটা আসলো সেটা না নিলেন মূল টাকা নিলেন সেটা হচ্ছে নুরুন আলা নুর অনেক ভালো 
তবে হ্যাঁ গভর্নমেন্ট বেঁধে দিয়েছে টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু আরও বেশি কেউ চাইলে আরও বেশি লগ্নি করতে পারে অর্থাৎ থার্টি পার্সেন্টও অনেকে রাখতে পারে তো অতিরিক্ত যে রাখলেন ওই টাকাটা কিন্তু আপনি নিতে পারবেন না ওইটা আপনি ইচ্ছা করে গভর্নমেন্টের ফান্ডে দিয়েছেন ওইটা আপনি নিতে পারবেন না কিন্তু যেটা গভর্নমেন্ট আপনার আপনার উপর কম্পেল করেছে আপনাকে কম্পালসারি করে বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়েছে সেটা ইনশাল্লাহ সুদ হবে না সেটা আপনি নিতে পারবেন আল্লাহ আলাম আচ্ছা এক ভাই প্রশ্ন করেছে যে ছবি তোলা প্রসঙ্গে এই যে আমরা ফটোগ্রাফি নেই ফটো তুলি এটা এটা যায় আজ কিনা এক্ষেত্রে অনেকে বলে থাকেন আসাদুন নাসি আদাবান ইয়াম আল কিয়ামতে আল মুসাবিরুন কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হবে যাদের তারা হচ্ছে মুসাবিরুন চিত্রাঙ্কন করে যারা মূর্তি বানায় তো এই মুসাবিরুন দ্বারা সামান হু টেক্স দ্য ফটো যে ছবি তোলে এটা কিন্তু না এটা হচ্ছে যারা ভাস্কর্য তৈরি করে প্রতিমা বানায় মূর্তি বানায় প্রাণ আছে এমন জিনিসের চিত্র অঙ্কন করে অপ্রয়োজনে এটার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমরা যে ছবি তুলি এটাকে ইমেজ বলে এটা এটা তুলতে কোনো সমস্যা নেই এটা তোলা হারাম নয় খেয়াল রাখবেন কোনো জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা দিতে হলে সুস্পষ্ট দলিল লাগে আল আদিল্লা আল কতাইয়া অকাট্য দলিল ছাড়া কোনো জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়া যায় না আমরা যে ছবিটা তুলি এটা মূলত আমাদের চেহারার একটা রিফ্লেকশনকে আমরা কাগজে ধরে রাখি যেমন আয়নার সামনে যখন আমি যে দাঁড়ালাম এই আমি এই আমার আয়না তো আয়নাতে যাকে দেখা যায় সেটা কি আমি না সেটা তো আমি না আমি হচ্ছি এটা আর ওইটা হচ্ছে আমার রিফ্লেকশন তো এই রিফ্লেকশন যদি ধরে রাখা যায় না হয় তাহলে তো আয়নার সামনে দাঁড়ানো যাবে না বিষ্ণু তো আয়নার সামনে দাঁড়াতেন আর পড়তেন আল্লাহ হাসান তাহলকি বা আসেন খুলকি আল্লাহ আমার চেহারা যেমন সুন্দর করেছেন আচরণ করে সুন্দর করে দেন তো আয়নাতে আমরা যেটা দেখি সেটাকেই মূলত কাগজে ধারণ করা হয় এটা যায় যাচ্ছে এটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরি পরীক্ষা দিতে গেলে অ্যাডমিট কার্ডের জন্য ছবি লাগে ভোটার আইডিতে ছবি লাগে পাসপোর্ট করতে ছবি লাগে ইমিগ্রেশনে ছবি লাগে যে কোনো কাজে ছবি লাগে সো এটা খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ একটা বিষয় ছবি আমরা তুলতে পারবো তবে অপ্রয়োজনে যেন তোলা না হয় আপনার বিভিন্ন লাইফ ইভেন্ট লাইফ ইভেন্ট বিভিন্ন প্রোগ্রামের ছবিগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে তুলে রাখতে পারেন তবে অপ্রয়োজনীয় বারবার এত বেশি ছবি তোলা এটা ঠিক হবে না এটা শুধু ছবির ক্ষেত্রে না যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রেই মিন হোসনি ইসলাম ইলমার ই তার কুহুমালা ইয়ানিহে ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে এমন জিনিস বর্জন করা যেটার কোনো প্রয়োজন নেই অপ্রয়োজন আচ্ছা এক ভাই প্রশ্ন করেছেন নাসিদ নাসিদের মধ্যে মিউজিক দিয়ে নাসিদ গায় আচ্ছা অর্থাৎ যিনি নাসিদ গান মিউজিক দিয়ে তিনি গান এটা এটা করা যাবে কিনা মিউজিক ইউজ করা মিউজিকের ব্যাপারে এখতেলাফ আছে তবে উত্তম হচ্ছে সব ধরনের মিউজিককে বর্জন করা ফখরুদ্দিন আহমদ ভাই সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আক্রমক আল্লাহ হাইয়াক আল্লাহ আখি তো মিউজিকের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল ইসলাম বলেছেন বরিস্তুলি উকাসির আল মাজহামির বাদ্যযন্ত্র ভাঙার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরণ হয়েছি প্রেরিত হয়েছি আবার ইবন মাসুদের কল হচ্ছে আল গিনা ইম্বেতুন নেফাক এই সমস্ত গান বাজনা এগুলো অন্তরে নেফাকি তৈরি করে স্রষ্টার স্মরণ থেকে আপনাকে গাফেল করে দেয় তো এই জন্য স্কলাররা বলেছেন যে যেই মিউজিকগুলো খুব হাই বিটের হ্যাঁ অনেক গানের মধ্যে দেখবেন যে ডেক সেট বাজে এমন হাই বিটের মিউজিক দেয় মনে হয় যে ঘর কাঁপছে ছেলে পেলেদেরকে ক্রেজি বানিয়ে ফেলে ডান্স দিতে মন চায় তাদের উগ্র বানিয়ে ফেলে এগুলো আসলে আল্লাহ স্মরণ থেকে মানুষকে গাফেল করে ফেলে এগুলো কোনোভাবেই জায়জ হতে পারে না তবে স্কলাররা যেটার ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মাইল্ড মিউজিক যেখানে কণ্ঠের বিষয়টাই প্রাধান্য পাবে আর কণ্ঠের পেছনে হালকা কিবোর্ডের টিউন থাকতে পারে হালকা সামান্য রিদম থাকতে পারে মাইল্ড মিউজিকের ব্যাপারে অনেক স্কলাররা এটাকে পারমিসিবল বলেছেন যে এই জাতীয় মিউজিক শুনলে হয়তো তার মনের মধ্যে উগ্রতা ক্রেজি ভাব এটা তৈরি হবে না স্রষ্টা স্মরণ থেকে যদি তাকে গাফেল না করে তাকে যদি ফিজিক্যালি ক্রেজি না বানায় মেন্টালি ক্রেজি না বানায় এবং সেই গান বাজনার মধ্যে যদি অশ্লীল কিছু না থাকে তাহলে হালকা মিউজিক অনেকে অ্যালাউ করেছেন তবে টু বি ইন দ্য সেইফ আর সাইট সেইফ জোনে যদি কেউ থাকতে চান তাকে নাসিদ বর্জন করতে হবে আমি পার্সোনালি খালি গলায় নাসিদ গাওয়া ইসলামী গানকে প্রমোট করতে পছন্দ করি এতে তার গলাটা কেমন সুর তাল লয় কেমন এটা বোঝা যায় মিউজিক সব কিছুকে উল্টাপাল্টা করে ফেলে তো কণ্ঠটাকে আর কি তখন বোঝা যায় না তো এই জন্য সেফ জোন হচ্ছে সব মিউজিক বর্জন করে খালি গলায় গান করা নাসিদ করা তবে 
एख्तलाफपूर्ण जेटा से हाई बीटर मिजिक के निषेध कर और हल्का मिजिक जो है सेनेक स्कलारा परमिशेबल बोले वल्लाह आलम अच्छा स्त्री सन्तुष्ट चूले कलब देा जाए कि एक प्रश्न कर अच्छा जी हमें बोल तरश भाई जो दिए लाइ जी अपना शेयर करबें नीचे जो शेयर अपशन आज शेयर कर सबाई के कथागुल देखार जानवार सूझ कर दिन कलब दीते कलो कलर कलब दीते आल्ला रसुल निषेध कर आल्ला रसुल सलाम गयरू और शाइब मानी सदा दारी चूल एगुलो के चेन्ज करो ওলা তাসবা হুল ইয়াহুদ ওলাল নাসারা ওলাল মাজুস ইহুদি নাসারা মাজুসি অগ্নি উপাসকদের অনুসরণ করো না ফাইন্না হুম লা ইউস বিগুন কারণ তারা দাড়িকে রঙিন করে না অর্থাৎ ইহুদি নাসারা এবং অগ্নি উপাসক যারা তাদের চুল দাড়ি যখন শুভ্র হয় সাদা হয়ে যায় তখন এগুলোকে রঙিন করে না সাদা রাখতে পছন্দ করে বিষ্ণু বললেন তোমরা আমার উম্মত হিসেবে সাদা রাখবে না তাদের বিপরীত করতে হবে ফলে তোমরা এটাকে খেজাব লাগাও তাদের বিপরীত করো তো সেক্ষেত্রে জান্নেবি সাওয়াদ ব্ল্যাক কালার ইউজ করো না বি ফা ফ্রম দ্য ব্ল্যাক কালার এই ব্ল্যাক কালার থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে এবং আবু বকর রাদি আল্লাহ তাল আনহুর বাবাকে যখন আল্লাহ রসুল ইসলাম দেখলেন একেবারে প্রচণ্ড বয়োবৃদ্ধ দাঁড়িয়ে চুল সাদা হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রসুল ইসলাম বললেন এই সাদা দাঁড়িগুলোকে রঙিন করে দাও না সেজাব লাগাও না মেহেদি লাগিয়ে দাও কিন্তু কালো রং দিও না তো বোঝা গেল কালো রং দেয়া যাবে না কেন দেয়া যাবে না কারণ ইটস এ ডিসিভিং কাইন্ড অফ ডিসিভিং এটা ধোকা দেয়া হয় যার বয়স পঞ্চাশ তার তো দাঁড়ি চুল কিছু পাকবেই তো পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের কেউ যদি দাঁড়ি চুলে কালো রং লাগায় তো তাহলে বয়স লুকানো হবে তাই না তাকে পঁয়ত্রিশের মতো মনে হবে তো এই যে আপনি বয়স লুকালেন এটা ধোকা দেয়া হলো আর লা খেদা আফেল ইসলাম ইসলামে এই খেদা নাই ধোকাবাজি নাই তো এই জন্য কালো কালার ব্যবহার করতে বেসিক্যালি বিষ্ণু নিষেধ করেছেন তবে হ্যাঁ কিছু কিছু প্রেক্ষাপটে করা যেতে পারে স্কলাররা বলেছেন যে ভাই প্রশ্ন করেছেন যে স্ত্রী সন্তুষ্টির জন্য চুলে কলব দেয়া যায় কিনা হ্যাঁ স্কলাররা বলেছে যে আপনার স্ত্রীর বয়স যদি আপনার চেয়ে অনেক কম হয় তার বয়স হচ্ছে পঁচিশ আপনার বয়স চল্লিশ আপনার পাকতে শুরু করেছে আর আপনার স্ত্রী বয়সে অনেক কম সে খুব চাচ্ছে যে আমার হাজব্যান্ড যেন এখনও দেখতে ইয়াং দেখা যায় তো তখন আপনি চাইলে স্ত্রীকে বুঝান যে আল্লাহ রাসুল নিষেধ করেছেন কিন্তু স্ত্রী বুঝতে না চাইলে আপনি দিতে পারবেন যা যাচ্ছে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড হচ্ছে কেউ যদি অসুস্থ হয় চুল পাকার কথা বয়স যখন চল্লিশ হবে তখন কিন্তু আমি এমনও ছেলে দেখেছি দশ বছর বয়স মাথার চুল পেকে গিয়েছে তো এটা কি তার বয়সের চুল পাকা না এটা হচ্ছে তার রোগের কারণে হরমোনের কমতি ঘটেছে ফ্লাকচুয়েশন হয়েছে হরমোন এই হরমোনের কারণে চুল কালো থাকে সাদা হয় তো এই হরমোন জনিত সমস্যার কারণে ছোট বাচ্চাদের বা অল্প বয়স্ক লোকদের যদি চুল সাদা হয়ে যায় তারাই ব্ল্যাক কালার ইউজ করতে পারবে কারণ তারা বয়স লুকাচ্ছে না তার যেই বয়স সেটাই দেখাচ্ছে সে দুটো গেল তিন নাম্বার হচ্ছে স্কলাররা বলেছে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে যখন মুসলমানরা যুদ্ধে নামবে তখন মুসলমানদের বয়স্ক সৈনিকরা তাদের সাদা দাঁড়িতে ব্ল্যাক কালার ইউজ করতে পারবে ফলে কাফেররা দেখে মনে করব যে এগুলো মনে হয় তরতাজা তরুণ সব তাজা তাজা তরুণ সৈনিকরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে ওরা ভোটকে যাবে ভয় পেয়ে যাবে তো এই তিনটা প্রেক্ষাপটে স্কলাররা জায়েজ বলার চেষ্টা করেছেন তো স্ত্রী সন্তুষ্টির জন্য আমি যেভাবে প্রশ্ন করেছেন এটা জায়েজ হতে পারে ইনশাল্লাহ प्रश्न कर मरणोत्तर चक्षुदान मान हम मरार पर मन है चोखा कि भलो थे तो एर मध्य चोखा डोनेट कर गोख नहीं चोख फिर जाएज क्या हाँ ये बेपारे स्कलार दे मतमत हेटा जाएज मरणोत्तर चक्षुदान जाएज शुद्ध मरणोत्तर ना जीवित अवस्थाई अपनी अंग दान करते हैं স্কলাররা এটার ব্যাপারে এটা এগুলোকে বলে কদয়া ফিখিয়া মোয়াসারা কন্টেম্পোরারি ফিখি ইস্যু আল্লাহ রাসুলের সময় এগুলো ছিল না সাহাবাদের সময় ছিল না সমসাময়িক সময়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কথা উঠছে তো এটাকে বলে অর্গান ইমপ্লান্টেশন বলে খুব সম্ভব বা অর্গান ডোনেশন কেটে নিয়ে আরেকজনকে দেয় তবে সেক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করে দিয়েছে সারিয়া এক্সপার্ট যারা সারিয়া স্কলাররা কি কি শর্ত এক নম্বর শর্ত হচ্ছে যিনি দান করবেন তার ক্ষতি হতে পারবে না আমার দুই চোখ আমি এক চোখ দিয়ে দিলে তো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব বা আমার দুটি চোখে যদি আমি আরেকজনকে জীবিত অবস্থায় দান করি আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব আর আল্লাহ বলেছেন ওলা তুলকু বি আই দি খুম ইলা তাহলুকা তোমরা জেনে বুঝে ইচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না এটা করা যাবে না দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এটা বিক্রি করা যাবে না লেটসে আমার কিডনি দুইটা একটা কিডনি দিয়ে আমি সারভাইভ করতে পারবো বাঁচতে পারবো তো কারো যদি কিডনি ড্যামেজ করে আপনারা জানেন যে যাদের কিডনি ড্যামেজ হয় তাদের যে কত কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয় ডায়ালিসিস করতে হয় দেহের রক্ত একদিক দিয়ে বেরোয় আরেক দিক দিয়ে ঢুকে আমার কিছু পরিচিত জনদের আমি এই কথাগুলো শুনেছি যে তারা 
কি পরিমাণে কষ্ট পায় এই ডায়ালাইসিসের কারণে তো আপনি এক দুটো কিডনি যদি আপনার ভালো থাকে একটা দিয়ে আপনি সারভাইভ করতে পারবেন আরেকটা আপনি দিতে পারবেন তবে এটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না প্রথম শর্ত ছিল আপনার ক্ষতি করতে পারবেন না তো কিডনি একটা ভালো আরেকটা দিলে তো ক্ষতি হচ্ছে না দুই নাম্বার হচ্ছে টাকার বিনিময়ে আপনি বিক্রি করতে পারবেন না কারণ আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা খতখার রাম না বানি আদম আই হ্যাভ ডিগনিফাইড দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য সান্স অফ অ্যাডাম আমি আদম সন্তানদেরকে অনেক সম্মানিত করেছি জীবিত অবস্থায়ও সম্মানিত মরে গেলেও সম্মানিত তা আমাদের অঙ্গগুলো এত সম্মানিত এগুলো বিক্রি করা যায় না একটা চোখ টাকার বিনিময়ে এটা হয় না কারণ পৃথিবীর সবাই মিলে আল্লাহ দেয়া এরকম ন্যাচারাল চোখ বানাতে পারে না তো প্রথম শর্ত আপনার ক্ষতি করবেন না দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে টাকার বিনিময়ে এগুলো বিক্রি করা যাবে না তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে যাকে দিবেন তার জন্য এটা খুবই জরুরি হতে হবে ইমার্জেন্সি এটা না হলে তার বাঁচার উপায় নাই এই কন্ডিশন যদি হয় তাহলে শুধু মরণোত্তর না মরার আগেই অর্গান ডোনেশন এটা করা যাবে ইনশাআল্লাহ আর মরণোত্তর চক্ষু দান ইনশাআল্লাহ যায় যাচ্ছে আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছেন দইফ এবং মাউদু জইফ হাদিস আর মাউদু হাদিসের মধ্যে পার্থক্য কি সম্মানিত ভাইয়েরা দইফ হাদিস হচ্ছে দুর্বল হাদিস আর এই দুর্বল হাদিসের অনেক প্রকার আছে যেমন মুনকার মোটসাল মোতারাব এর মধ্যে একটা প্রকার হচ্ছে মাউদু মাউদু মানে হচ্ছে ফেব্রিকেটেড ট্রেডিশন বানোয়াট আল্লাহ রাসুলের নামে বানোয়াট কথা বলা বানিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বানিয়ে কথাগুলো বলা এগুলো হচ্ছে কি মাউদু আল্লাহ রাসুল বলেছেন মান খাদা বা আলাইয়া মোতা আম্মেদান ফালিয়া তা বৌয়া মাকা আদাহু মিনান নার যে আমার ব্যাপারে জেনে শুনে মিথ্যা বলে চালিয়ে দেয় সে যেন জাহান নামকে তার নিজের ঘর বানিয়ে নেয় বলে আয়াজ উবিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক তো দইফ হাদিস হচ্ছে আমি ভেবেছি যে দইফ হাদিস মোস্তালাহুল হাদিস নিয়ে হয়তো কিছু সিরিজ আলোচনা করলে লেকচার করলে আপনারা এগুলো বুঝতে পারবেন অল্প সময় এগুলো বোঝানো সম্ভব না সহজ কথা হচ্ছে একটা হাদিস সহি হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত আছে যেমন ইত্তে সালুসানা যারা বর্ণনা করেছে এই চেনটার মধ্যে গ্যাপ থাকতে পারবে না তারপর যারা বর্ণনাকারী তারা আদেল হতে হবে ন্যায়পরায়ণ তাদের দপ থাকতে হবে মেধা শক্তি ভালো থাকতে হবে সাজ হতে পারবে না আইল্লাত হতে পারবে না এই পাঁচটার কোনো একটা ব্যাকাধিক যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন হাদিসটা কি হয়ে যায় দয়ফ হয়ে যায় দুর্বল আর মাউদু হাদিস হচ্ছে বানোয়াট কথা তো অনেকেই ইদানিংকালে বলে থাকে যে হাদিসটা সহি কি না জানতে চায় আর দয়ফ হলে এটাকে মানতে চায় না নাক ছিটকা এটা কিন্তু ঠিক না অল্প পড়াশোনা করে যখন আপনি কোনো জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাবেন মন্তব্য করতে যাবেন তখনই আপনি বিপাকে পড়বেন এজন্য যারা আমরা অল্প জানি তারা যেন না জেনে কারো ভুল ধরতে না যাই আমি পার্সোনালি কারো ভুল ধরতে খুব ভয় পাই কারো ব্যাপারে সমালোচনা করতে খুব ভয় পাই কারণ আমার ভুলের শেষ নাই আমার দুর্বলতার শেষ নাই মানুষ মাত্রই ভুল আর আমি আরেকজনের ভুল কি করে ধরব নিজের ভুল ধরেই তো কুল পাই না তো এই অ্যাটিচিউডটা খুব খারাপ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মানুষের ভুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করা দয়ফ শুনলে অনেকে নাক ছিটকায় দয়ফ হাদিসের হুকুম জেনে নেন দয়ফ হাদিস আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বর্ণনা দেয়া যাবে না আকিদার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা যাবে না শরীরের কোনো আহকাম রুলিং কোডিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে বর্ণনা করা যাবে না কিন্তু কোনো ঘটনা পরম্পরা জুড়ে দেওয়ার জন্য বর্ণনা করা যাবে ফজাইলুল আমালের ক্ষেত্রে বর্ণনা করা যাবে এক্সট্রা ইনফরমেশন হিসেবে বর্ণনা করা যাবে এমন কি দয়ফ হাদিস যদি অনেকগুলো ওয়েতে বর্ণিত হয় এটা যারা আলেম তারা বুঝবেন সাধারণ কনভেনশনাল স্টাডি যাতে তাদের বুঝতে কঠিন হয়ে যাবে হাদিসটা দয়ফ খেয়াল করে শুনুন হাদিসটি দয়ফ কিন্তু এগুলো অনেকগুলো ওয়েতে এসেছে বর্ণনার অনেকগুলো ধারা আছে শাখা আছে উপশাখা আছে অনেকগুলো ধারায় বর্ণিত হওয়ার কারণে সাওয়াহে তাওয়াবে থাকার কারণে এটার দয়ফ থাকে না এটা একটু উপরের দিকে চলে যায় অর্থাৎ এটার দারাজা এক স্টেপ এগিয়ে যায় সেটাকে বলে হাসানলি গয়রিহির পর্যায়ে চলে যায় চার ধরনের হাদিস দিয়ে হজ্জাত নেওয়া যায় এখতার জুবে সাহিলি জাতিহি সাহিলি গয়রিহি হাসানলি জাতিহি হাসানলি গয়রিহি তো এই যে হাসানলি গয়রিহি যেটাকে দিয়ে হজ্জাত নেওয়া যায় এটা কিভাবে হয় এটা হয় দয়ফ হাদিস দিয়ে তার মানে দয়ফ হাদিস অনেকগুলো চেইনে বর্ণিত হলে এটার দয়ফ থাকে না দুর্বল থাকে না এটা শক্তি পেয়ে হাসানলি গয়রিহি হয়ে যায় সেটা দিয়ে শরীয়তের কোডিং করা যাবে তো এই বিষয়গুলো অনেকে না জেনে দয়ফ শুনেই বলে যে দয়ফ হাদিস মানা যাবে না সে আসলে দয়ফ সম্পর্কে কি জানে যারা জানে না তারাই বেসিক্যালি এই কথাগুলো বলে আবু নওয়াজের একটা কবিতা আছে তিনি বলেছেন যারা বলে যে আমি সব জানি সব জানি এরকম বলে বুঝাতে চায় ভাব দেখাতে চায় তাদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তুমি বলো যে তুমি কিচ্ছু জানো না 
তোমার জানার অনেক বাকি জানে ওয়ালার উপরও জানে ওয়ালা থাকে সব যে বড় জানে ওয়ালা হচ্ছে আল্লাহ জানে ওয়ালার উপরও জানে ওয়ালা থাকে জ্ঞানীর উপরও জ্ঞানী থাকে এজন্য আগে জ্ঞান অর্জন করুন আগে জানুন তারপরে অন্যের ভুল ধরতে আসেন কথা বলতে আসেন এজন্য দয়ফ বললেই এটাকে নাক ছিটকানো যাবে না আচ্ছা এরপরে ইসরায়েলিয়াতের ব্যাপারে আমরা যারা তাফসির করি তাফসিরের বর্ণনা যখন আমরা দেই বিভিন্ন সুরার আমরা এক্সপ্লেনেশন ইন্টারপ্রিটেশনে যাই আমরা সহি বর্ণনা দেই তারপরে আমরা মাঝে মাঝে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসেবে ইসরায়েলি বর্ণনা আনি ইসরায়েলি বর্ণনাটা কি আল ইসরায়েলিয়াত হচ্ছে আল্লাহ রাসুলের কথা নয় এগুলো অন্য নবীদের কথা মুসা আলাই সাল্লামের কথা ইসা আলাই সাল্লামের কথা সুলাইমান আলাইহি সাল্লামের কথা বা ওনাদের সাহাবিদের কথা এগুলো আল্লাহ রাসুলের ট্রেডিশন নয় অন্যান্য নবীদের ট্রেডিশন এগুলো কিন্তু বর্ণনা করা যাবে বিষ্ণু বলেছেন হাদ্দিসু আন বানি ইসরাইলা ওয়ালা হারাজ বানি ইসরায়েল থেকে এই ট্রেডিশনগুলো বর্ণনা করো সমস্যা নেই কিন্তু অনেকে মনে করে ইসরায়েলিয়াত হলেই এগুলো বানোয়াট এটা ঠিক না ইসরায়েলিয়াতের তিনটা হুকুম আমরা আলাজারে আল ইসরা ইলিয়াত নামে একটা ডিসিপ্লিনে পড়াশোনাই করেছি কয়েকশো নম্বরের তো আমরা এত পড়েও কিছু শিখতে পারলাম না আর আপনি কার কাছ থেকে কি শুনে না শুনে যাচ্ছে তাই মন্তব্য করে যাবেন এর জন্য মন্তব্য করার আগে সাবধান কিবোর্ড চাপলেই কমেন্টস লেখা যায় কিন্তু কমেন্টস লেখার আগে কয়েকবার ভেবে নেবেন যে এটার ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে আসলে আমি এই ব্যাপারে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানি কি না ইসরায়েলিয়াতের ব্যাপারে তিনটা মতামত এক নম্বর মতামত হচ্ছে ইসরায়েলি বর্ণনা যেগুলো কোরআন হাদিসের সাথে হুবুহু মিলে যাবে নোসাদ্যত ও না আখুদবে এটাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করব কারণ কোরআন হাদিসের সাথে মিলেছে নাম্বার টু মোলা নাজিম ভাই বলেছেন মিয়ারে হক নিয়া কিছু কিছু বলেন আমরা তো আমি হক সব হক আমাদের মধ্যে আছে কখনো দাবি করি না করব না আমরা মুসলিম বিশ্বের ঐক্যে বিশ্বাসী আমার আমি ছাড়া অন্যদের মধ্যে হক থাকতে পারে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করব জ্ঞানের কথাগুলো আদান প্রদান করব মিউচুয়াল রেসপেক্ট রেখে আমি যে দল যে আইডিওলজি বিলং করি না কেন আমি আমার অন্য দলের অন্য মতের ভাইদের প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা রাখি এবং এটাই হচ্ছে ঐক্যের নিয়ম কিন্তু যারা ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে সমাজের মধ্যে ফাটল তরায় ফাটল তৈরি করে এক সমাজে আলাদা আলাদা মসজিদ বানায় ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে ভাই ভাই বিভেদ সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে সহি সুন্নার নাম দিয়ে আমরা অবশ্যই সহি সুন্নাকে প্রমোট করি সব সময় ইসলাম ইসলাম তো মানতে হবে বিশ্বনবীর সুন্না অনুযায়ী কিন্তু সেখানে মানুষের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে না এক্সট্রিম অ্যাপ্রোচে যেয়ে না আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তো দান করুক তো বলছিলাম ইসরায়েলিয়াতের তিন পদ্ধতি এক হচ্ছে কোরআন হাদিসের সাথে মিলে গেলে গ্রহণ করব কোরআন হাদিসের মোখালে ফলে বর্জন করব নাম্বার তিন ইসরায়েলিতের কোনো বর্ণনা এটা কোরআন হাদিস সাপোর্ট মানে কোরআন হাদিসের অনুকূলেও না কোরআন হাদিস এ ব্যাপারে কিছু বলেও নাই আবার এটা যে মিথ্যা এই ব্যাপারেও কোরআন হাদিসে কোনো কথা নেই তার মানে এটা সত্য কি মিথ্যা এ ব্যাপারে কোরআন শুননে কিছু পাওয়া যায় না এগুলো কি করবেন এগুলো বর্ণনা করবেন ঘটনা পরম্পরা মিলানোর জন্য এগুলোকে এক্সট্রা ডকুমেন্ট হিসেবে নেবেন এবং বলে দিবেন যে এটা ইসরায়েলি বর্ণনা আমরা তো সেটাই করি বিষ্ণু বলেছেন হাদ্দিস ও আনবানি ইসরায়েল বনি ইসরায়েল থেকে বর্ণনা করো অর্ডার আপনি ঘটনা মিলাতে হলে সোলাইম আলাই সাল্লামের অল্প কিছু কথা আপনি কোরআনে পাবেন ইয়াহিয়া আলাই সাল্লামের দু চারটা আয়াত পাবেন কোরআনে কিন্তু তার পুরো জীবনীকে আপনি মিলাতে হলে কিভাবে মিলাবেন তখন আপনি সহি সুন্নার পর আপনি ইসরায়েলি যে বর্ণনাগুলো কোরআন হাদিস বিরোধী নয় সেগুলো আপনি নিতে পারেন আল্লাহ রসুলের অর্ডার এগুলো বর্ণনা করা যাবে তো এই বিষয়ে আপনি প্রপার নলেজ না নিয়ে যদি কিছু বলতে যান তখনই আপনি গোলমাল পাকিয়ে ফেলবেন আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক সম্মানিত সুদি অনেক ভাইরা যুক্ত হয়েছেন আমি আবারও বলবো শেয়ার দিয়ে অন্যদেরকে দেখবার সুযোগ করে দিন এবার আমি আপনারা অনেকে প্রশ্ন করেছেন লাইফ চলাকালীন সময়ে হুজুর আপনি ডান হাতে ঘড়ি পরেন কেন এবার আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর করব। ডান হাতে ঘড়ি পরি কারণ আমি ডানপন্থী সব নবীরা ছিল ডানপন্থী ওমা থিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মুসা হে মুসা তোমার ডান হাতে কি মানে মুসা তোমার ডান হাতে কি মানে বাঁ হাতে কি বলেননি তার মানে মুসাল্লা ইসলামের লাঠি ছিল ডান হাতে একটু আগে তো বলছিলাম আল্লাহ রাসুল ডান হাত দিয়ে ভালো সব কাজ করতে পছন্দ করতেন তো এই জন্য সম্মানের হাত হচ্ছে ডান হাত এজন্য আমি ডান হাতে ঘড়ি পরি ডান হাতে রিং পরার চেষ্টা করি আচ্ছা লাইফ চলাকালীন এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন সাজদাতু সাহু কিভাবে দিতে হয় কোন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন আমি নামটি খেয়াল রাখতে পারিনি তবে আমি টুকে রেখেছি যে সাজদাতু সাহু দেওয়ার পদ্ধতি কি সম্মানিত ভাইরা সাজদাতু সাহু দেওয়ার তিনটা পদ্ধতি আছে এবং মজার বিষয় হচ্ছে তিনটাই সহি হাদিসে আছে সাজদায় সাহু কখন দিতে হয় যখন আমরা কোনো ওয়াজিব তরক করে ফেলি অথবা 
নামাজে অতিরিক্ত কিছু করি তখন আমাদেরকে সেজদায় সাহু দিতে হয় পদ্ধতি তিনটা প্রথম পদ্ধতি বাংলাদেশে আপনারা যেভাবে শিখেছেন যেভাবে আদায় করেন ঠিক সেভাবে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে আত্মা হিয়াত উপরে ডান দিকে এক সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তারপর দুটি সেজদা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে সেজদা দিয়ে বসে তারপরে আপনি সেজদা দিয়ে বসে আপনি আবার তাহিয়াত দুরুদ এবং দোয়াই মাসুরা পরে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন এটা বাংলাদেশে এস্টাবলিশড সবাই প্র্যাকটিস করে এটা সহি হাদিসে আছে কোনো সমস্যা নেই করতে পারেন আচ্ছা আরও কিছু পদ্ধতি আছে যেমন আরেকটা পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে আপনি পুরো নামাজটাই শেষ করে ফেলবেন এমনকি সালামও ফিরিয়ে ফেলবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সালাম ফিরিয়ে তারপর আপনি এক্সট্রা দুইটা সেজদা দিবেন এটাও সেজদায় সাহু হয়ে গেল এটাও সাহি হাদিসে আছে ইল্লাল্লাহ জিকির আচ্ছা ইল্লাল্লাহ জিকির করা যাবে কিনা তারপর তাহাজুদ বিতিরের সালাদ আল বিতির সেজদায় সাহুর তিন নাম্বার পদ্ধতি হচ্ছে পুরো সালাদ শেষ করবেন শেষ বৈঠকে বসে তাহিয়াত পড়বেন দুরুদ পড়বেন দুরুদ পড়ার পরে দোয়ায় মাসুরাও পড়বেন কিন্তু সালাম ফিরাবেন না সালাম ফিরানোর আগে আপনি দুইটা সেজদা দিবেন দুইটা সেজদা দিয়ে তারপরে আপনি সালাম ফিরাবেন তো তাহলে আপনার সেজদায় সাহু আদায় হয়ে যাবে এই তিনটাই সই হাদিসে আছে মাজহাব নিয়ে প্রশ্ন করেছেন মাজহাব শব্দের অর্থ মত অপিনিয়ন মানা যাবে কিনা আসলে আমাদেরকে মানতে হবে কোরআন সুন্না তবে কোরআন সুন্না মানতে যে অনেক সময় মতামতের দিকে যেতে হয় আল্লাহ রাসুল কি মত দিয়েছে সাহাবারা কি মত দিয়েছে তাবিরা এটা মানতেই হয় এছাড়া হয় না কোরআন এবং সুন্না হচ্ছে খাঁটি সোনা খেয়াল রাখবেন খাঁটি সোনা দিয়ে গহনা বানানো যায় না টোয়েন্টি ফোর ক্যারটের গোল্ড দিয়ে কি গহনা বানানো যায় যায় না কিন্তু ওটা দিয়ে গোল্ড বানাতে গেলে ডিজাইন করা যায় না ওটা ভেঙে যায় ওটার সাথে খাদ মিশাতে হয় এই খাদ হচ্ছে মাজহাব এই মাজহাব যখন কোরআন হাতের সাথে যুক্ত করে দেবেন এটাকে মানতে খুবই সহজ হবে স্মুথ হবে কারণ অনেক বিষয় আমরা এত পড়াশোনা করেছি এরপর অনেক বিষয় আমাদেরকে দেখতে হয় ইমাম শাফির কল কি ইবনে তাইমিয়ার কল কি ওনারা কি বলেছেন তখন ক্লিয়ার হয় যে ও বিষয়টা এরকম তো এই জন্য মতামত তখন নিতে হয় যখন আমরা কোরআন হাদিসকে ডিপলি বুঝতে চাই তো মাজহাব কোরআন সুন্নার সাথে কন্ট্রাডিক করে না আমাদেরকে মূলত মানতে হবে কোরআন সুন্নাই আল্লাহ জিজ্ঞেসও করবেন যে কোরআন সুন্না মেনেছো কি না মাজহাবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে না কিন্তু এটা খাদ খাদ না মিশালে সোনা দিয়ে অলঙ্কার বানানো যায় না টেস্টিভ বেবির কথা বলেছেন এটাকে বলে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন সেক্ষেত্রে আপনি স্বামী স্ত্রীর স্পার্ম দিয়ে যদি নেওয়া হয় তাহলে জায়েজ হবে যদি নর্মাল পদ্ধতিতে বেবি নিতে পারছে না স্বামী স্ত্রীর স্পার্ম নিয়ে যদি করা হয় সেটা জায়েজ হবে ইনশাল্লাহ স্কলাররা মতামত দিয়েছেন ইল্লাল্লাহ জিকির আসলে জিকিরটা খণ্ডিত করা ঠিক হবে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি অনেকে বলে ইল্লাল্লাহ দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহই বোঝানো হয় তারপর আল্লাহ রাসুল যেহেতু এই জিকির করেনি আমরা করব না ভিতের ভিতের তিন রাকাত পাঁচ রাকাত সাত রাকাত পড়া যায় তাহাজুদের পরে পড়বেন রাতের শেষ সালাদটাকে ভিতরে বানাবেন এই যে আলু আখরা সালাত ফিল্লাইল ভিতরা সম্মানিত শুধু আরও দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারলে আরও ভালো লাগতো কিন্তু যেহেতু এশার সালাতের সময় হয়েছে এবং আমাদের এখানে এশার সালাতের আজান দিচ্ছে তো আজকে আর আমরা লম্বা করতে চাই না আপনারা অনেকে লিখেছেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি আপনার আলোচনা পছন্দ করি যারা আমাকে ভালোবাসেন আমাদেরকে ভালোবাসেন আমরাও আপনাদেরকে ভালোবাসি আমরাও আপনাদের জন্য দোয়া করি সার্বক্ষণিক আপনাদের কল্যাণ কামনা করি তবে ব্যস্ততার কারণে সবসময় আপনাদেরকে রেসপন্স করা উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না আমরা সবাই আপনাদের কাছে দোয়া চাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নির্বাচন খুবই কাছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন যেন আমরা পাই যোগ্য সৎ এবং ইসলাম প্রিয় প্রার্থীকে আমরা সমর্থন দিব এবং ইসলাম প্রিয় লোকরাই যেন ক্ষমতায় আসে আমরা সে দোয়া করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর শেয়ার করে আলোচনাটি সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত